ఇక్కడిదాకా రండి సార్ ఒక్కసారి ఇక్కడిదాకా రండి సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడి వరకు తెచ్చిన వాళ్ళు మీరే కాబట్టి వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత భయంగా ఉంది మళ్ళీ ఎప్పుడు దిగి పొమ్మంటారు అండి అది అది కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడటం బెటర్ ఏమో అని ఎందుకంటే రావలంగే గారు పూనేరంటే ఒక ఒక మాదిరిగా వదలలేము అది కీర్తిశేషులు జంజాల గారి దర్శకత్వంలో చంటపై సినిమా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు జంజాల గారు చిరంజీవి గారితో పరిచయం చేశారు చిరంజీవి గారు అదంతా ఒక పెద్ద స్టోరీ అనుకోండి నన్నెంతో అభిమానంగా చిరంజీవి గారు ఆయన బోర్డింగ్ పాస్ చేతిలో పెట్టుకుని నాకు మామూలు టికెట్ ఇచ్చి ఆ రోజుల్లో ఎయిర్పోర్ట్ కింద ల్యాడర్ దగ్గర నేను నిలబడి ఓ పిచ్చి చూపు చూస్తుంటే వాళ్ళు ఏంటి వాడి బాగుంటే అని అడిగాడు నన్ను ఆయన ఆ పక్కన టికెట్ చూసారు అడిగితే నేను దిస్ ఈస్ మై టికెట్ సార్ అన్నాను అది చింగ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట మనకు తెలియదు అది దిస్ ఈస్ మై టికెట్ నో 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 బోర్డింగ్ పాస్ బోర్డింగ్ పాస్ అన్నాడు బోర్డింగ్ పాస్ అంటే అది సపరేట్గా ఉంటుందని నాకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నా నాకు ఏం తెలుసు ఈయన జంజాల గారు ఇద్దరు ఆ డోర్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు వాట్ హ్యాపెండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనుకుంటూ వచ్చారు చేసిందంతా ఏనే వాట్ హ్యాపెండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే పాపం ఏమైందో అనుకొని ఏంటి సార్ అంటే ఈయన పాపులర్ కదా వెంటనే అది కాదు సార్ ఈయన దగ్గర టికెట్ లేదు టికెట్ లేకుండా బోర్డింగ్ పాస్ లేకుండా పైకి ఎట్లా వస్తారు సార్ 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 ఇట్స్ మెంటలీ డిసార్డెడ్ అండి పాపం ఒక అతని పరిస్థితి మానసిక పరిస్థితి బాధ కావాలంటే చూడండి ఇదిగోండి బోర్డింగ్ పాస్ బ్యాక్ సైడ్ చూడండి కే బ్రహ్మానందం ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ మెంటల్ హాస్పిటల్ జైలు అని ఉంది నాకు అది అర్థం కాలేదు తర్వాత కానీ అర్థం కాలేదు అలా తీసుకొచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ వాళ్ళు ఉంటారు అది ఫస్ట్ టైం కదా సార్ చరణ్ ఆలోచించమ్మా నువ్వు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో నేను గబ గబ వెళ్ళి అన్న అందరు ఎక్కుతున్నట్టు ఫ్లైట్ ఎక్కితే అరే ఇక్కడ ఎయిర్ హోస్టెస్ అని ఉంటారు వాళ్ళ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని చెప్పాడు అనగానే నేను మాకు మన మన స్టైల్లో వెళ్ళిపోయి ఓకే సార్ అండి వెంటనే కాళ్ళకి దండం పెడతాను వాళ్ళు కంగారు పడిపోయి వెనక్కి వచ్చి ఏంటి ఏంటి వాట్ వాట్ హ్యాపెండ్ సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సరే ఏదోలే ఇంకా ఇలాగే ఉంటుందేమో మనకు ఏం తెలుసు అందరు కొత్త వాళ్ళు ఎక్కేటప్పుడు ఇట్లాగే ఉండాలేమో అనుకున్నాను ఈయన పక్కనే వెళ్ళిపోయి పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుని రా బ్రహ్మ బా కూర్చో బా ఏమీ మర్యాదలేండి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇప్పటికీ సరే పక్కన కూర్చున్న తర్వాత చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నారు నిజం సురేష్ గారు టెంప్ట్ అయ్యా ఒకటి తీసుకుందామని బ్రహ్మ బాగున్నాయి కదా అని గబగబ తీసుకుంటావేమో ఒక్కొక్కటి పదిహేను వందల రూపాయలు అవుతుంది రెండు తీసుకున్న ఒకటి త్రీ థౌజండ్ కట్టాలి అది సార్ నా ఐ డోంట్ వాంట్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత మరి ఏం జరిగిందో ఏంటో తెలీదు డైరెక్ట్గా చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాను చిరంజీవి గారి మదరు అప్పుడే నాగబాబు గారు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే చంట అబ్బాయి షూటింగు ఒక హై స్కూల్లో జరుగుతుంది ఆ హై స్కూల్లో ఆలీ గారు అల్లు రావలింగయ్య గారు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళకి నన్ను చిరంజీవి గారు పరిచయం చేశారు ఇది చెప్పడం కోసమే మా అతను ఇంతసేపు నేను చెప్తున్నాను అంతే అది కూడా ఏదో సీరియస్గా చెప్తే బాగుంటుంది కాబట్టి కమెడియన్ కాబట్టి కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పాలని నవ్వించే ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి చెప్పాను అల్లు రావలంగయ్య గారు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక అన్నయ్య చెప్పినట్టు ఒక మాటలో రెండు మాటలో తేలేదు కాదు అరవింద్ గారు ఎక్కడున్నారు మీరు అట్లా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఐదు నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అందువల్ల అక్కడ ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత 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 
అల్లు రామలింగయ్య గారికి నెమ్మదిగా ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం అలవాటైంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం అలవాటైన తర్వాత ఆయనతో నాకు పరిచయం అయినప్పుడు ఎన్ని జోకులు చెప్పేవారంటే ఆయన చచ్చేట్ నవ్వొచ్చేది అది విడిగా ఉన్నదానికంటే మామూలుగా ఆయన విడిగా కూర్చున్నప్పుడు మాతో వేసేటువంటి జోకులు ఎంతో అంటే అది నిజమండి అమ్మ తోడు నా మాట నమ్మండి ఇంక అంతకంటే మీకు నేను ఏం చెప్పగలను అని అనాలి తప్ప ఇంకా అంతకంటే వేరే వర్డ్సే ఉండవు అంత అద్భుతమైనటువంటి నటుడు వ్యక్తిగా నటుడిగా ఇప్పుడు అందరూ చెప్పారు ఆయన యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన ఎంత గొప్పగా నటిస్తారు ఎంత బాగా నవ్విస్తారు ఆ నాటంలో ఎంత డిగ్నిటీ ఉంది ఇదంతా చెప్పారు యాజ్ ఏ హస్బెండ్ ఆ మహాతల్లికి ఆవిడ ఎక్కడున్నారో ఆవిడ పాదాలకి శిరస్సు వంచి పాదాభివందన చేస్తున్నాను రామలింగయ్య గారి మిస్సెస్ ఆవిడ వీళ్ళంతా అరవింద్ గారు వాళ్ళంతా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఎన్ని పడింది ఆయనతో ఎందుకంటే ఆయనకున్నటువంటి ఆలోచన ఆయనకున్నటువంటి పద్ధతికి ఆయనకున్నటువంటి అందరితో ఆయన బాగుండాలి చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎదగాలి ఎదగాలంటే ఆయనకు ఆయన బతుకు విలువ తెలిసినవాడు మెతుకు విలువ తెలిసినవాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ కష్టం ఏంటో ఆ బాధ ఏంటో అదేంటో ఆయనకి తెలుసు స్వతంత్ర సమర యోధులుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడే ఎవరైనా ఊహిస్తారా అల్లు రామలింగయ్య గారి చరిత్ర స్వాతంత్ర సమర యోధుడుగా ఆయన ఉన్నాడన్న సంగతి ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళలో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అంతటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మహానటుడు ఆయన మహా వ్యక్తి ఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన అటువంటి వాడు ఆయనకి అల్లు అరవింద్ గారు లాంటి ఒక కొడుకు నృత జల పూరితంపులకు నూతులు నూరిటి కంటే సునృతవ తమ ఒక బావి మేలు అంటాడు అంటే వంద వాటిని ఏమంటారు ఉప్పు నీళ్ల బావుల కంటే ఒక్కటి ఒక్కటి మంచినీటి బావి మేలు ఒక్కటైనా మంచినీళ్ల బావి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా అని అటువంటి వాడు అరవింద్ గారు ఇది ఆ అరవింద్ గారిని పొగట్టం కోసం నేను చెప్పేది కాదు ఇంక ఈ ఏజ్లో ఏం పొగుడుతాను ఆయన నేను చెప్పండి ఆయన మాత్రం ఈ ఏజ్లో ఏం పొగిడించుకుంటాడు చెప్పండి కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న యథార్థం ఏంటంటే ఎ ట్రూత్ బిహైండ్ ఇట్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చనిపోక ముందు ఫాదర్ని ఎలా చూసుకున్నారో అతి తక్కువ మందికి తెలిసిన వాళ్ళలో నేను ఒకటి ట్రమెండస్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ఈజ్ ఫాదర్ చాలామంది తండ్రులంటే చాలామంది కొడుకులకి ప్రేమ ఉండవచ్చు కానీ అరవింద్ గారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఇంకా 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 ఎక్కువ అని చెప్పాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా అల్లు అరవింద్ అరవింద్ గారు అల్లు రామలింగయ్య గారి స్మారకమైనటువంటి ఆయన పేరు మీద అవార్డు నిర్వహించి ఇచ్చి సారపల్లి కొండలరావు గారు ఎదురుగా ఉన్నారు ఆయన పేరు మీద నేషనల్ అవార్డు ఇచ్చినటువంటి గొప్పతనం అల్లు అరవింద్ గారి ఈరోజు ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే నేను ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మాట్లాడుతుండేవాడిని ఏరా ఇప్పటికీ ఈ ఏజ్లో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు కూడా ఏంట్రా యాదవా అని తిడతాడు ఆయన్ని ఈయన కూడా అదేదో పెద్ద గిఫ్ట్ లాగా చిన్న రివార్డ్ లాగా మా నాన్న చూశారా నన్ను ఎలా తిట్టాడు అన్నట్టు ఒక చిన్న దాన్ని ఆనందకరంగా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని సంతోషంగా రిసీవ్ చేసుకుని ఆ తండ్రిని అంత గౌరవించినటువంటి అంత ప్రేమించినటువంటి అంత సుగుణాలు కలిగినటువంటి తండ్రి ఎడల ఆయనకు ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి ప్రేమని ఇదిగో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం అల్లు స్టూడియోస్ ఇవాళ మార్నింగ్ ఏ ఓపెన్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అంటే ఏదో ఒక మామూలుగా మనం మా ఏదో మా అల్లు అలంగయ్య గారు అల్లుడు అని అనుకోవచ్చు 
కేవలం అల్లు రామలింగయ్య గారు అల్లుడు గారుగా మాత్రమే కాదు అది ఒక వటవృక్షం ఒక మర్రి చెట్టు ఆ చెట్టు నీడన ఎంతమంది ఎంతమంది సేద తీరాలు ఎన్ని పూలు ఏర్పరచుకున్నారు ఎన్ని ఫలాలు కొనుక్కున్నారు ఎంతమంది బతికారు ఎంతమంది బతుకుతున్నారు ఎంతమంది జీవిస్తున్నారు సచే అది కొంతమందికి మా కొంతమంది కూడా కాదు అతి తక్కువ మంది మాత్రమే ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళల్లో చిరంజీవి గారు ఒకడు ఆ చిరంజీవి గారు నలభై ఏళ్ల నుంచి నాకు పరిచయం ఉందని చెప్పుకోవటానికి వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీ ఆర్ ది కాంటెంపరీ ఆఫ్ చిరంజీవి ఆయన పేరు చెప్పుకొని మేమందరం ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాం అటువంటిది రామలింగయ్య గారి గురించి ఇంకా ఇంకా ఎంతో మాట్లాడాలని ఉంది ఈయన ఎదురు పక్కనే నిలబడి ఉన్నాడు అయినా చెప్ప ఎడిపొమ్మని వరకు చెప్తాను నాకేంటి ఇంక దేవాయ బాబు అన్నంత వరకు చెప్తాను రావలంగయ్య గారి గురించి ఎంత చెప్పినా ఎంత చెప్పినా నిజంగా ఒకసారి గ్రేట్ గ్రేట్ అరవింద్ గారు ఇటువంటి బిడ్డని కన్నందుకు రావలంగయ్య గారు ఎంత ఫీల్ ఎంత ఆనందిస్తారో ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు ఆయన ఎక్కడో లేడు ఇక్కడే మనందరి మధ్యలోనే ఉండి ఉంటారు అల్లు రావణగయ్య గారు ఇహ పోతే ఈయనకి కొడుకులు ఎదురుగా కూర్చున్నాడు మిస్టర్ బన్నీ అర్జున్ ఆయన ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నా ఇందులో ప్రత్యేకంగా తనకంటూ ఒక శైలిని మంచి నటుడు గొప్ప నటుడు బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేశాడు అని చెప్పుకోవటం చాలా చాలా ఏమైనా నువ్వు చెప్పాలండి మొత్తం ప్రపంచం అంగీకరించింది అని అనొచ్చు కానీ అల్లు అరవింద్ గారిలో ఉన్న క్వాలిటీ అల్లు అర్జున్లో నేను చూస్తున్నా సచ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ హిమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ నాకు చాలా 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 ఆనందం వేసినటువంటి విషయం వాళ్ళ నాన్నగారి అంటే అతనికి అంత అభిమానం ఎందుకంటే ఏదో ఉపన్యాసం చెప్తూ ఏదో ఫంక్షన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను సడన్గా చూశాను మా నాన్నగారికి పద్మశ్రీ రావాలి అని కోరుకున్నాడు సి ఇట్స్ ఎ డిసైర్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ అన్ ఎఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ఈజ్ ఫాదర్ మా నాన్న అలా చూసుకోవాలి అని ఈయన ఇప్పుడు ఈయన ఎలా అనుకున్నాడో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ తానులో దిగదా ఆ గుడ్డ అన్నట్టు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఆయనకి సంక్రమించింది అలాగా అల్లు రావణగయ్య గారు ఒక తండ్రిగా ఒక వ్యక్తిగా ఒక స్వాతంత్రోద్యమ కారుడుగా ఒక మహానీయుడుగా మా లాంటి కమిడియన్స్కి ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి అల్లు రావణగయ్య గారి గురించి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుకునేటువంటి అవకాశం నాకు కలిగినందుకు నేను నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు అరవింద్ గారికి మిగతా అందరికీ తెలియపరుచుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ 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 మచ్